Olá, meus amores. Um grande abraço para todos vocês. E vamos dar continuidade hoje estudando mais um pouquinho de matemática, certo? Então, nós já, já temos aí no canal é, várias atividades sobre divisão, multiplicação. E esses dias nós vamos estar trabalhando com a divisão e a multiplicação. E hoje nós vamos analisar alguns procedimentos de divisão, certo? É, digamos que Pedro e João são dois amigos, certo? É, um, é uma situaçãozinha aí para você pensar. Enquanto nós vamos para o EMAI, eu vou deixar essa situaçãozinha aí para você pensar. Então, continuando. Digamos que Pedro e João são dois amigos e eles têm... É, brinquedos, eles costumam brincar junto, porém, Pedro tem seis carrinhos e João tem dez. E eles querem ficar com a mesma quantidade de brinquedo. Que procedimento eles poderiam tomar para que isso fosse, para que isso acontecesse? Se fosse você, como você faria? Reloginho na tela, tic-tac, tic-tac... Vai pensando aí, qual procedimento eles podem fazer para que ele, cada um fique com a mesma quantidade de carrinhos? Lembrando, Pedro tem seis e João tem dez. Quem tem mais? Pedro ou João? Qual é maior? Seis ou dez? Claro que é dez, né? Então, João tem dez carrinhos. Quantos carrinhos João tem a mais que Pedro? 6 para 10, falta quanto? Como que ele vai fazer? Pensou? Vamos lá para o EMAI. Enquanto você pensa, vamos fazer atividade no EMAI. Certo? Vem comigo! E aí, você pensou? Digamos que se eles juntarem... Os dois juntarem a quantidade e depois dividir igualmente. Seria a solução? Ou qual outro procedimento? Pode ter vários procedimentos. Isso aí eu vou deixar com você. É só para exercitar um pouquinho a sua memória, certo? Então, agora vamos analisar alguns procedimentos aqui na resolução de divisão. Vamos analisar aqui o procedimento de Ana e Patrícia. Essa atividade está no EMAI, é, página 42, atividade 21.4, certo? Vamos lá. Ana e Patrícia estão acostumadas a compartilhar muita coisa em seu dia a dia. As duas ganharam... 120 reais. Olha o símbolo do reais aqui, ó, que eu falei no vídeo passado, certo? 120 reais da sua avó e 128 do seu tio. E decidiram repartir o dinheiro igualmente com seus dois irmãos, Paulo e André. Para isso, fizeram seus cálculos. Então, veja bem, o qual foi a... A, o procedimento delas, né? Aquilo que eu te falei sobre João e Pedro. Para ter o, a quantidade igual, teria que juntar e depois dividir igualmente, certo? Foi o que Ana e Patrícia fizeram aqui. Juntaram a, as duas quantidades, né? 128 com mais 120, tá? Olha só como elas fizeram aqui. Olha o procedimento que a Ana fez. A Ana fez o seguinte, ela colocou 128... Mais o 120, deu 248, certo? Aqui ela somou e o total das duas quantidades deu 248. Esses 248 seria para ela dividir com, com os dois irmãos e mais elas duas. Então, daria 4, né? Então, vai dividir com 4. Então, ela pensou, aqui embaixo, ela colocou 248 dividido por 4, né? 200, aí ela deixou aqui o sinal de igual e uma interrogaçãozinha, né? Aí foi uma agora resolver a divisão. Aqui ela resolveu a adição, agora ela vai resolver a divisão. 
248, ela colocou, é igual, ela decompôs aqui o número 248, olha, ela decompôs com 240 mais 8, tá? Ela decompôs aqui, 240 mais 8. Aí, ela dividiu 240, ó, 240 dividido por 4, ela achou 60, porque ela multiplicou 60 vezes o 4 e deu 240, então, ela achou 60. Depois, se era 248, ela dividiu 240, ficou faltando ainda o 8, então, ela foi dividir o 8. 8 dividido por 4 dá 2, por quê? Porque 4 vezes 2 é igual a 8. E aí, ficou o, o resultado agora, ó. Se 240 é, dividido por 4 deu 60, 60 com mais 2, olha aqui, ó que ela fez 60 com mais 2 logo ela concluiu que o resultado de 248 dividido por 4 daria 62 certo vejamos agora o procedimento da irmã de Ana da Patrícia certo então a Patrícia ela já fez a soma dos dois valores que tá aqui ó 248 é a soma dos dois valores e ela já dividiu por 50, ela não dividiu por 40, 48, ela já dividiu por 50. Ou ela multiplicou o 50 vezes 4, né, que dá 200, porque 200 dividido por 4 dá 50, ó. Ou ela dividiu por 50, ou ela multiplicou. 50 vezes 4 dá 200, então, aqui já tem o 50, certo? Depois, ela colocou 200... Ela colocou 200 embaixo do 48, subtraiu, né, 200 embaixo do 248, subtraiu e ficou 48, né, certo? Sobrou esses 48. O que é que ela fez com esses 48? Ela dividiu o 48 pelas 4, pelas 4 pessoas, né? Que deu 12. Na, na divisão, se você fizer lá a continha, 48 dividido por 4 vai dar 12, depois que ela fez a, a divisão, ela foi lá e somou mais o 50, certo? 50 com mais 12 vai dar 62, olha aqui, ó. 50 com mais 12 vai dar 62. Esse 50 foi o resultado da multiplicação que ela fez lá. 50 vezes 4 ou ela fez 200 dividido por 4. Então, o resultado vai dar o mesmo aqui, ó. Vai dar 50 com mais 12, vai dar 62. Certo? Então, ela obteve o mesmo resultado. Porém, a forma dela, soma, dela resolver foi diferente. Agora, depois de tudo isso que a Pro já explicou, qual foi o procedimento de cada uma, eu vou deixar com você. A resposta da letra A, como a Ana resolveu. A resposta da letra B, de que modo você acha que Patrícia pensou. E a resposta da letra C, você faria de outro modo? Como? Essa parte vai ser com você. Agora, vamos aqui para a próxima página. A página 43, que é a questão 2. Está dizendo, calcule 238 dividido por 2. Logo, para eu fazer uma divisão... Eu preciso saber a multiplicação, né? Então, primeiro eu vou fazer a casinha do 2, 2 vezes 0, 2 vezes 1, um, 2 vezes 2, né? E você já deve ter aí, eu não vou fazer isso agora, senão vai tomar muito tempo. Então, eu vou já fazer aqui, ó, o algoritmo para resolver essa situação. 238, 238 dividido por 2, 2 dividido por 2, ó... Comecei por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Um. 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2 não sobra nada. Agora, eu já dividi o 2, o próximo número é o 3. Eu vou colocar o 3 aqui do lado do zero. E vai ficar 3 dividido por 2 vai dar 1. Um, porque 2 vezes 1 é 2. 2 para 3, né? 2 para 3 vai sobrar 1. Um. Esse 1 um não divide por 2, eu tenho que baixar o próximo número, que ainda falta o 8. Eu vou pegar esse 8, vou colocar aqui do lado, vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar exato na, na tabuada do 2, você vai multiplicar 
2 vezes 9 vai dar 18 e não sobra nada. Logo, o valor dessa divisão é 119. Letra B, 845 dividido por 5. Aí, você vai na tabuada do 5, vai ver toda a tabuada do 5 para poder você fazer a divisão. Aí, esse aqui, ó, você vai dividir, porque 8 divide por 5. Então, você marca, ou você põe um tracinho aqui, ou você faz um círculo aqui, ou você põe um tracinho assim, como você achar melhor. Você marcar o número que você está dividindo. 8 dividido por 5. Eu sei que 5 vezes 2 vai dar 10, então vai passar. Então, tem que ser o 1. 5 vezes 1 é 5. 5 para 8 falta 3. Então, agora, eu vou baixar o próximo número, porque 3 não divide por 5. Então, vou colocar o 4 bem aqui do ladinho do 3, que formou 34. 34 dividido por 5. Qual é o número que eu multiplico por 5, que vai dar 34 ou vai se aproximar? Não pode passar. Então, se eu colocar 7, vai passar, porque 7 vezes 5 é 35. Então, vai ser, vai ser o 4. 5 vezes, 5 vezes, 5 vezes 7, 35. Então, vai ser o 6, queridos, perdão aí. 5 vezes 6, eu tô com 4 na cabeça. 5 vezes 6 é 30. 30 para 34, falta 4. Agora, qual é o outro número que falta? É o 5, eu vou pegar o 5, colocar do lado do 4, ficou 45. Qual é o número que eu vou multiplicar por 5, que vai dar exato 45? 9. Então, 9 vezes 5 é 45. Para 45, não sobrou nada, certo? Vamos para a letra C. 126 dividido por... 126 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6 é 12. 12 menos 12... Não sobrou nada. Agora, eu vou baixar o 6 aqui do ladinho. 6 dividido por 6 dá 1. Uma vez 6 é 6. Para 6, não sobrou nada. Logo, o resultado é 21. A última continha aqui é 440 dividido por 8. 4 dividido por 8 não divide. Então, eu vou marcar 44. Qual é o número que eu vou multiplicar por 8, que vai dar 44 ou aproximar? 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 6 é 48, passa, então vai dar 5. 8 vezes 5 é 40, 40 para 44 falta 4. Então, agora eu vou pegar esse zero que está aqui, vou colocar do lado do 4 e ficou 40. 40 dividido por 8 vai dar 5 novamente, porque 8 vezes 5... É 40, 40 menos 40 não sobra nada. Logo, o resultado da divisão é 55. Aqui temos mais uma. Ana dividiu 221 por 3 e disse que o resultado está próximo de 70. Você concorda com ela? Qual é o resultado dessa divisão? Então, você faz a divisão 221, ela diz que está próximo. Se está próximo, não é 70. Entendeu? Se ela dissesse que passa de 70, aí estaria correto. Mas, ela não está correta, porque ela falou que está próximo. E olha só, 22 dividido por 3, porque 2 não dá. 22 dividido por 3 vai dar 7, certo? Então, já, já sabemos que é 70, ó. Já, ela disse que dava próximo, já sabemos que, que a, a Ana está errada, ó. 3 vezes 7... 21, 21 para 22, falta 1. Eu pego esse 1 que está aqui, coloco aqui do lado, deu 11. 11 dividido por 3 vai dar 3, porque 3 vezes 3 é 9. Para 11, sobrou 2. Então, deu, dá 73 e ainda tem um resto. Então, a Ana não está correta, certo? Pessoal, espero que vocês tenham... É, entendido, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com seu colega e se você entendeu, se você gostou, dá um joinha aí, ajuda aí a pro, ok? Um grande abraço!